ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു ബയോമേറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബി എസ് സി ബോട്ടണി സെമസ്റ്റർ ത്രീ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സുവോളജിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ ന്യൂട്രീഷൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷൻ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് എവിടെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഫുഡാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വാട്ടറും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും ലിപ്വിഡ്സും പ്രോട്ടീനും മിനറൽസും വരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൈറ്റമിൻസ് ആണ് വൈറ്റമിൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം വൈറ്റമിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ബോഡിയിൽ വേണ്ട കാര്യമാണ് അതായത് വേണ്ട ഘടകമാണ് വൈറ്റമിൻസ് കൂടുതലായാലും ബോഡിക്ക് പ്രശ്നമാണ് വൈറ്റമിൻസ് കുറവായാലും ബോഡിക്ക് പ്രശ്നമാണ് ഒരു കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോഷന് വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് വൈറ്റമിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻസ് ആർ ദി ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് വൈറ്റൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഓർഗാൻസും ലിക്വിഡ്സിൻ ലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ട് ഒരു ലിമിറ്റ് ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ടിൽ മാത്രം നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് വൈറ്റമിൻസ് ആവശ്യമായിട്ട് മതി ഈ വൈറ്റമിൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കിട്ടുന്നത് ഫുഡ് വരെയാണ് നമുക്കറിയാം ഫുഡ് ഇപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ഒക്കെ കഴിച്ചാൽ വൈറ്റമിൻ സി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെയുള്ള ഫുഡ് വരെയാണ് നമുക്ക് ഓരോരോ വൈറ്റമിൻസ് കിട്ടാറ് പിന്നെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി വൈറ്റമിൻസും നമ്മളെ ആനിമൽ ബോഡിക്കകത്ത് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ചില വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ നമ്മളെ ബോ എന്താ ഗട്ടിൽ ആനിമൽസിൻ്റെ ഗട്ടിൽ എന്തോ എന്ന് സിംബയോട്ടിക് ബാക്ടീരിയ വരി സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചിലത് ഫ്യൂ ഒള്ളി ഫ്യൂ നമ്മളെ ബോഡി സ്വന്തമായിട്ട് ആനിമൽസ് സ്വന്തമായിട്ട് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വൈറ്റമിൻസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ നോക്കാനുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസ് കൂടി പരിചയപ്പെടാം അടുത്തതെന്ന് പറയുന്ന കലോറിഫിക് വാല്യൂസ് കലോറിഫ് വാല്യൂസ് എന്തുവാ കലോറി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാം വെള്ളം ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉയർത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി പറയുന്ന പേരാണ് കലോറി അപ്പോൾ ഈ കലോറിഫിക് വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സാമ്പിൾ കമ്പഷൻ വഴി ലിബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോട്ടൽ കലോറിഫിക് കണ്ടൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഇനി ഫുഡ് സ്റ്റഫ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കലോറിഫ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ബോം കലോറി മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഉപകരണം യൂസ് ചെയ്യാം കലോറിഫ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നൊരു വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ഈ ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ എന്താണ് എ ഡയറ്റ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ ദി ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോഷനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡയറ്റ് എന്ന് അപ്പം ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു ആവശ്യം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് പ്രോപ്പർ മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഓഫ് ഹെൽത്തിനും ഒപ്റ്റിമം ഗ്രോത്തിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് അതായത് കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോഷനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ന്യൂട്രിയൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഡിക്കൽ ടേം ആണ് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഈസ് മെഡിക്കൽ ടേംഡ് യൂസ്ഡ് ടു റിഫർ ടു എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പുവർ ന്യൂട്രീഷൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ റിസൾട്ട് ഫ്രം ഇൻസഫിഷ്യൻ ഓർ എക്സസീവ് ഓർ അൺബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് അതായത് പുവർ ന്യൂട്രീഷൻ കൊണ്ട് അതായത് കുറച്ച് ന്യൂട്രീഷൻ മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന മെഡിക്കൽ ടേം ആണ് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതെന്തിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാവും ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് എക്സസീവ് ഓർ അൺബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് അതായത് കൂടുതലോ കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ വരാം ഇനി ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻസഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഓഫൺ കാൾഡ് അണ്ടർ ന്യൂട്രീഷൻ അതായത് ന്യൂട്രീഷൻ്റെ കുറവിനെ പറയുന്നത് അണ്ടർ ന്യൂട്രീഷനും എക്സസീവ് ന്യൂട്രീഷൻ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ന്യൂട്രീഷനും ആണ് അപ്പം എന്താ ന്യൂട്രീഷണൽ ഇൻസഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഓഫൺ കാൾഡ് അണ്ടർ ന്യൂട്രീഷൻ വേറെ ആസ് എക്സസീവ് ന്യൂട്രീഷൻ ലീഡ്സ് ടു എ കണ്ടീഷൻ കാൾഡ് ഓവർ ന്യൂട്രീഷൻ അടുത്തത് ദ മേജർ കോഴ്സസ് ഓഫ് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് റോങ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് സ്റ്റാർവേഷൻ വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റീവ് ഡൈജഷൻ അബ്സോർഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് പോവർട്ടി പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് വാർ മേജർ കാരണം മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട
പല ടൈപ്പുള്ള മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിംറ്റംസും മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഏ അപ്പം മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ്റെ മേജർ സിംറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫറ്റീഗ് അതുപോലെ തന്നെ വെയ്റ്റ് ലോസ് ഡിഗ്രീസ് ഇൻ ഇമ്മ്യൂണോ റെസ്പോൺസ് ലോ എനർജി സൊള്ളന് പിന്നെയോ ഡീക്കെങ് ടീത്ത് ഓവർ വെയ്റ്റ് ഒബിസിറ്റി എല്ലാം നമുക്ക് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ്റെ സിംറ്റംസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ്റെ ടൈപ്പ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് സിംറ്റംസും മാറും അപ്പം നോർമലി കണ്ടുവരുന്നത് അതായത് മേജർ സിംറ്റംസ് മാൽ ന്യൂട്രീഷന് പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്ന സിംറ്റംസാണ് ഫറ്റേഗും വെയ്റ്റ് ലോസും എന്താണ് ഇമ്മ്യൂണോ റെസ്പോൺസ് കുറയുകയും അതുപോലെ തന്നെ സൊള്ളനും ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ട് ഗംസും ലോ എനർജിയും ഡീക്കെയിൻ ടീത്തും ഓവർ വെയ്റ്റും ഒബിസിറ്റിയും എല്ലാം മാൽ ന്യൂട്രീഷന് പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്ന സിംറ്റംസാണ് ഇനി രണ്ട് ടൈപ്പ് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് മാൽ ന്യൂട്രീഷനാണ് ഉള്ളത് മരാസ്മസും കോശോകോറും ഈ മരാസ്മസും കോശോകോറും എങ്ങനെയാണ് പ്രോട്ടീൻ എനർജി മാൽ ന്യൂട്രീഷനാണ് പ്രോട്ടീൻ എനർജി മാൽ ന്യൂട്രീഷനാണ് മരാസ്മസും കോശോകോറും പ്രോട്ടീൻ എനർജി മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്തുവാ പ്രോട്ടീൻ എനർജി മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ റിഫേഴ്സ് ടു സെവറൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് കോസ്റ്റ് ബൈ ഇൻ അഡ്വക്കൽ ഇൻ ടേക്ക് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് മിനറൽസ് അതായത് പ്രോട്ടീൻ്റെ മിനറൽസിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മാൽ ന്യൂട്രീഷനാണ് പ്രോട്ടീൻ എനർജി മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ പി ഇ എം അതിന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് രണ്ട് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ എനർജി മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് മരാസ്മസും കോശോകോറും അതിലൊന്നാമത്തെയാണ് മരാസ്മസ് മരാസ്മസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മരാസ്മസ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഇൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഇൻ ടേക്ക് ഓഫ് ബോത്ത് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് എനർജി അതായത് പ്രോട്ടീൻ്റെയും എനർജിയുടെയും ഇൻസഫിഷ്യൻസിയാണ് അവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീനും എനർജിയും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കുറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും മരാസ്മസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം മരാസ്മസ് പൊതുവെ നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസിലൊക്കെയാണ് എന്ത് പോ പ്രോട്ടീൻ എനർജി മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ കണ്ടുവരുന്നത് വേൾഡിൽ എമ്പാടും കാണുന്നുണ്ട് എന്നാലും കോമണായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസിലാണ് പിന്നെ യങ് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിലും കണ്ടുവരാം ഇൻഫാക്ട്സിൽ കണ്ടുവരാം അങ്ങനെ ഈ ഡിസീസസ് ഈ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോമണായിട്ട് കാണുന്നതാണ് പ്രോട്ടീൻ എനർജി മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പ്രോട്ടീനും എനർജിയും കുറവുള്ളടുത്തായിരിക്കുമല്ലോ ധാരാളമായി കണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ആഫ്രിക്കൻ ഏഷ്യൻസിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മരാസ്മസ് പറയാം മരാസ്മസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് പ്രോട്ടീൻ്റെയും എനർജിയുടെയും ഇൻസഫിഷ്യൻസി മൂലം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് മരാസ്മസ് മരാസ്മസ് സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എസ്കെപ്സ് ഏർലി ഡയഗ്നോസിസ് അതായത് ഏർലി ഡയഗ്നോസിസ് ഇല്ലാതിരിക്കുക പിന്നെ റിട്ടാർഡ് ഗ്രോത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഫാറ്റ് ഫിസിക്കൽ വീക്ക്നെസ് ലോ സ്കിൻ തിൻ ഫേസ് ലിപ്സ് ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മരാസ്മസ് അതായത് പ്രോട്ടീൻ എനർജി മാൽ ന്യൂട്രീഷനിലെ ഒന്നാമത്തെ മരാസ്മസിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് വെയ്റ്റ് കുറയുക ലൂസ് സ്കിന്ന് നല്ല ലൂസ് ആയിട്ട് കിടക്കുക പിന്നെന്താ ഫാറ്റ് ഫിസിക്കൽ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ലോസ് വെയ്റ്റ് അതായത് എന്താണ് ഭാരം കുറയുക തിന്നായിട്ടുള്ള ഫേസും ലിപ്സും ഉണ്ടാവുക പിന്നെയോ ഈ വരുന്നത് ചിൽഡ്രൻസിന് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ പെർമനൻ്റ്ലി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ ബോത്ത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫിസിക്കലും മെൻ്റലുമായിട്ട് അവരെ ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾ അതായത് അവരെ ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഒക്കെ നിന്ന് പോകും അതാണ് മരാസ്മസിൻ്റെ കുഴപ്പം മനസ്സിലായാൽ മരാസ്മസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇൻസഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ബോത്ത് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് എനർജി ഇൻസഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ബോത്ത് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് രണ്ടും ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷനാണ് മരാസ്മസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ രോഗമാണ് കോശോകോർ കോശോകോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അവിടെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻ സോറി പ്രോട്ടീൻ ഇല്ല ഇൻസഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പ്രോട്ടീനും പക്ഷേ അവിടെ എനർജി ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പം കോശോകോർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻസഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് അവിടെ എന്തുണ്ട് എനർജി ഉണ്ട് അഡിക്വൻ്റായിട്ട് എനർജി അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ചോദിച്ചാൽ എഴുതാം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മരാസ്മസ് ആൻഡ് കോശോകോർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എഴുതാം മരാസ്മസിനകത്ത് ബോത്ത് പ്രോട്ടീനും എനർജിയും ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ കോശോകോറിനകത്തോ പ്
ഡോക്ടർ പറയുന്നതാണ് മിനറൽ ഡെഫിഷ്യൻസി മിനറൽസ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ എല്ലാവിധ ആവശ്യത്തിനും അത്യാവശ്യമായ ഘടകമാണ് മിനറൽസ് മിനറൽസ് ആർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഫ്ലൂയിഡ് ബാലൻസ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ബോൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ ഹെൽത്തി നർവസ് സിസ്റ്റം റെഗുലേറ്റിംഗ് മസിൽസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹാർട്ട് മസിൽസ് ഹാർട്ട് മസിൽസ് ആയ കാർഡിയാക് മസിൽസ് വരെ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് വരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ മസിൽസൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനും വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകമാണ് മിനറൽസ് ഈ മിനറൽസിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം നമുക്ക് ധാരാളം രോഗങ്ങളുണ്ടാകാം നമുക്ക് ഓരോ രോഗങ്ങളും നോക്കാം മിനറലിൻ്റെ മിനറൽസിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും മെറ്റാബോളിക് സിസ്റ്റം തന്നെ തകരാതെ പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ വരും ആദ്യത്തെ രോഗമാണ് കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി നമുക്കറിയാം മിനറൽസിലൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കാൽഷ്യം കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ കാൽഷ്യം കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ ടൂത്ത് ബോൺസിലും ടീത്തിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി വന്ന് നമ്മളെ പല്ലിയിൽ നിന്നൊക്കെ ബ്ലഡ് വരും ക്ലോട്ടിങ് ഡെയിലി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എം ജി ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഗ്രാം ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എം ജി ഫോർ അഡൾട്സ് കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ കാൽഷ്യമ ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് കാൽഷ്യം ഒക്കോസ് വെരി റയർലി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് അബണ്ട്ലി പ്രസൻറ്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫുഡ്സ് സച്ച് ആസ് മിൽക്ക് എഗ്ഗ് യോക്ക് നട്ട് ഗ്രീൻ ലീവ്സ് വെജിറ്റബിൾസ് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൂടുതലായിട്ടും വരാൻ കാരണം എന്താ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ അതായത് മിൽക്കും എഗ്ഗും നട്ട്സും ഗ്രീനും ഗ്രീൻ ലീവ്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ എന്താണ് ശരീരത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് മൂലവും നമുക്ക് കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകും കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി ഏതാ ഹൈപ്പോ കാൽഷ്യമ അടുത്ത ഹൈപ്പർ കാൽസ്യമ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാണ് ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് ബ്ലഡ് കാൽഷ്യം ലെവൽ ഗോസ് അപ് നോർമലി ഹൈ കാൽഷ്യം ലെവൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ക്ലൈസിയമയും കാൽഷ്യം അടുത്ത കാൽഷ്യം ലെവൽ കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ ക്ലൈസിയമയാവും മനസ്സിലായോ അടുത്ത അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ ക്രിറ്റിക്കൽ ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി പിഗ്മെൻസ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ മയോഗ്ലോബിൻ അപ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിനൊക്കെ കുറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അനീമിയ വരും അപ്പം ഡെയി ഇത് റൈ ഡെയിലി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫോർ അഡൾട്ട് മെയിൽസ് ഈസ് അബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ എം ജി ആൻഡ് ഫോർ ഫീമെയിൽസ് ഈസ് തേർട്ടി ടു എയ്റ്റീൻ എം ജി ഈ ഒരു അളവിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ അയൺ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ആയിട്ടുള്ള അനീമിയ വരും അനീമിയ വന്ന് എന്താ സംഭവിക്കുക വിച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദി ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രീത്ത് ബിക്കോസ് ഓഫ് പൂർ ഓക്സിജൻ ഡെലിവറി പ്ലെയിൻ സ്കിൻ ലോസ് ഓഫ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റ് ആൻഡ് ഫറ്റീഗ് നമുക്കറിയാം അനീമിയ വരുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോഴാണെന്ന് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കില്ല അപ്പോൾ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ബ്രീത്ത് നമ്മളെ ശ്വാസമൊക്കെ തടസ്സപ്പെടാം അതുപോലെ ലോസ് ഓഫ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റ് നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ വിളറാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ അനീമിയം മൂലമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസിൽ മെയിനായിട്ടും വരുന്ന രോഗമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് അനീമിയ അനീമിയയുടെ ആ മെയിലിന് എത്ര വേണം ഫിഫ്റ്റി എം ജിയും ഫീമെയിലിന് തേർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റി എം ജിയും വേണം അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ബോഡിയിലെ ഗ്രോത്തിനും ഹെൽത്തിൻ്റെ മെയിൻറ്റെയിൻസിനും ഇമ്മ്യൂണോ സിസ്റ്റത്തിനും എല്ലാം വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകമാണ് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അയഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി അടുത്ത ടേമാണ് അയഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി മിനറൽ ഡെഫിഷ്യൻസിയിൽ നാലാമത്തെ ഡെഫിഷ്യൻസി നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതാണ് അയഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി അയഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അയഡിൻ ഈസ് ടു റിക്വർ ഇൻ ട്രേസ് എമൗണ്ട്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈക്രോഗ്രാംസ് പെർ ഡേ It is essential for the production of thyroid hormones. Thyroid hormones in the production of all the things that we need to do is iodine. Now, we need to eat iodine. We need to eat seafood, that is fishes. Iodine is to salt, salt up. We need to eat iodine. We need to eat iodine. ഈ അയഡിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന രോഗമാണ് ഗോയിറ്റർ നമുക്കറിയാം ഗോയിറ്റർ എന്തോ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഇങ്ങനെ ബൾജ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഹൈപ്പർ ട്രോഫി തൈറോയിഡ് ഹൈപ്പർ ട്രോഫി ആ ഡിസീസ് കണ്ടീഷനാണ് ഗോ
അതുപോലെ തന്നെ അയഡിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഗോയ്റ്റർ അപ്പം മിനറൽ ഡെഫിഷ്യൻസിയിൽ നമ്മൾ നാല് രോഗങ്ങളാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി അതായത് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ അടുത്ത ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ കൂടുതലും മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു അപ് നോർമലി ഹൈ ആയിട്ടുള്ള കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ എന്തരാണ് ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഏത് അനീമിയ അടുത്ത എന്താണ് അയഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ മൂന്ന് തരത്തിൽ കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി പഠിച്ചു അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി പഠിച്ചു അയഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി പഠിച്ചു അങ്ങനെ മൂന്ന് രോഗങ്ങളാണ് മിനറൽ ഡെഫിഷ്യൻസിയിൽ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ മിനറൽസ് എന്തിനും നമ്മളെ ബോഡിക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകമാണ് എന്തിന് വരാം നമ്മൾ ഹാർട്ട് മസിൽസിൻ്റെ റെഗുലേഷൻ വരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകമാണ് മിനറൽസ് അപ്പോൾ മിനറൽസിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് അയഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് നാല് മാർക്സിന് ഫോർ മാർക്സിന് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മിനറൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചാണ് മിന ഫോർ മാർക്സിന് മിനറൽ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് മിനറൽസ് മിനറൽസിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് മൂന്നെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് കാൽഷ്യം അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസിയും അയഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസിയുടെ ആ ഒരു കൗണ്ട് എഴുതണം പിന്നെ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി കുറയ്ക്കാൻ ആവശ്യം എന്തൊക്കെ വേണം മിൽക്കും എഗ്ഗും നട്ട്സും ഗ്രീൻ ലീവ്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് വൈറ്റമിൻ ഡി വിറ്റാം വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഇത് കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി പിന്നെ അയഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്ന അയൻ്റെ കുറവ് മൂലം അയൻ എന്തിനൊക്കെ ആവശ്യമാണ് പിഗ്മെൻസ് റെസ്പിറേറ്ററി പിഗ്മെൻസിന് ഹീമോഗ്ലോബിനും മയോഗ്ലോബിനും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകമാണ് ഏത് അയൺ ഈ അയൺ കുറഞ്ഞ എന്ത് സംഭവിക്കും അനീമിയ സംഭവിക്കും അടുത്തതാണ് അയോഡിൻ അയോഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി അയോഡിൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തിനാവശ്യമാണ് തൈറോയിഡ് ക്ലാൻസിൻ്റെ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകമാണ് അയോഡിൻ അയോഡിൻ കുറഞ്ഞു ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഗോയിറ്റർ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മിനറൽ ഡെഫിഷ്യൻസിയെ പറ്റി ചോദിച്ചാൽ നാല് മാർക്സിന് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ക്രിസ്ത്യൻ ആണ് മിനറൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കിക്കോ നമുക്ക് ഓവർ ന്യൂട്രീഷനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓവർ ന്യൂട്രീഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഓവർ ന്യൂട്രീഷൻ എക്സസീവായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ എക്സസീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ ബോഡി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓവർ ന്യൂട്രീഷൻ ഓവർ ന്യൂട്രീഷൻ വഴി ഉണ്ടാകാൻ പറ്റിയ രോഗമാണ് ഒബസിറ്റിയും ഓവർ വെയ്റ്റ് ഒബസിറ്റി ഉണ്ടായ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒബസിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെ ബോഡിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നാച്ചുറൽ എനർജി റിസർവ് സ്റ്റോർ അടിപ്പോസ് ടിഷ്യൂൽ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും നമ്മളെ ബോഡി ഹെൽത്ത് വളരെ മോശമായ രീതിയിലാവുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമുക്കറിയാലോ ഓബസിറ്റി ഒരു ഓബസിറ്റി ഉള്ള വ്യക്തിയെ കാണുമ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുക അപ്പം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഓവർ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡി വെയ്റ്റിന് ബോഡി ഹൈറ്റിന് ഒത്ത് വെയ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഓവർ വെയ്റ്റ് ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മൾ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനോ ഓബസിറ്റി ആൻഡ് ഓവർ വെയ്റ്റ് ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ വെയ്റ്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം ബൈ ഹൈറ്റ് ഇൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ വെയ്റ്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം ബൈ ഹൈറ്റ് ഇൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇൻ കേസ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോമാറ്റ് ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു ഫോമാറ്റ് എഴുതി വെക്കണം ഒബസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ വേ ദി നാച്ചുറൽ എനർജി റിസർവ് സ്റ്റോർ ഇൻ ഇന്ത്യ അടിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു പോയിൻറ്റ് വെർ ഇറ്റ് മേ ഇംപെയർ ഹെൽത്ത് ഒരുപാട് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക അതാണ് ടേം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓവർ വെയ്റ്റ് അറിയാലോ ഹൈറ്റിനേക്കാളും വെയ്റ്റ് കൂടുക അതാണ് ഓവർ വെയ്റ്റ് ഇനി നമുക്കവിടെ രണ്ട് ഒബസിറ്റിയും ഓവർ വെയ്റ്റും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടേം ഒബസിറ്റിയുടെ രണ്ട് ടേം പഠിക്കാനുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പർ ബോഡി ഒബസിറ്റി ഓർ ആപ്പിൾ ഷേപ്പ്ഡ് ഒബസിറ്റി ഓർ ആൻഡ്രോയിഡ് ഒബസിറ്റി അല്ലെങ്കിലോ ലോവർ ബോഡി ഒബസിറ്റി
ഹിപ്സിൽ ഹിപ്സിൻ്റെ താഴെ തൊട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി വെയ്റ്റ് ഇത്രയും കൂടി വരുവാണെങ്കിൽ ലോവർ ബോഡി ഒബസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണ്ടീഷൻ അതായത് ലോവർ ബോഡി ഒബസിറ്റി മേജറായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് ഫീമെയിൽസിലും അപ്പർ ബോഡി ഒബസിറ്റി മേജറായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് മെയിൽസിലുമാണ് മേജറായിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കോമണായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ലോവർ ബോഡി ഒബസിറ്റി കോമണായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ഫീമെയിൽസിലും അപ്പർ ബോഡി ഒബസിറ്റി ലോവറായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് കോമണായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ഏതിലാണ് മെയിൽസിലുമാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ആ ഇമേജ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ മേജറായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഒരു മാർക്കിന് രണ്ട് ഒബസിറ്റിയുടെ പേര് നെയിം ദി ടു ഒബസിറ്റീസ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതണ്ടേ ഏതൊക്കെ അപ്പർ ബോഡി ഒബസിറ്റിയും ലോവർ ബോഡി ഒബസിറ്റിയും ആ ഫിഗർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീയിൽ ആ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് തരം ഒബസിറ്റിയെ പറ്റി നമുക്ക് ആ ഫിഗറിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ലോവർ ബോഡി ഒബസിറ്റി കോമണായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ഫീമെയിൽസിലും അപ്പർ ബോഡി ഒബസിറ്റി കോമണായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന മെയിൽസിലും ആണെന്ന് മാത്രം പിന്നെ അപ്പർ ബോഡി ഒബസിറ്റിയുടെ സിംറ്റം അപ്പർ ബോഡി ഒബസിറ്റി എന്തൊക്കെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും ഇൻസുലിനും ഡയബറ്റീസും എല്ലാം മൂലം എന്താണ് അപ്പർ ബോഡി ഒബസിറ്റി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ ബോഡി ഒബസിറ്റിയും നമ്മളെ ഹിപ്പിൻ്റെ താരോട്ട് നല്ല കനം വരിക അതാണ് ലോവർ ബോഡി ഒബസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പി ഓ ഷേപ്പ്ഡ് ഒബസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വൈറ്റമിൻസ് ആണ് വൈറ്റമിൻസ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയും കുറച്ചധികം കുറച്ച് ഇപ്പം ഇത്രയും ഈ ന്യൂട്രീഷൻ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മുക്കാ ഭാഗം വൈറ്റമിൻസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നമ്മളൊരു കാൽഭാഗം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇനി വൈറ്റമിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ഒരു പാർട്ട് ത്രീ ആയിട്ട് വൈറ്റമിൻസ് ഇടാം ഇപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്ത ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്